Війна дронів стає все запеклішою. За минулий тиждень ударні роти БПЛА вразили 301 опорний пункт російських окупантів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. А що нам робити? Ну, по крайній мірі, зробити. Ну, по крайній мірі, що? Зазначається також, що за минулий тиждень ударні роти вразили 58 бойових броньованих машин, 31 танк та 36 гармат. Крім того, дрони відпрацювали по 200 російських бойовиках, заявив Федоров. Вітаю вас на каналі Еспресо. Сьогодні у нашій воєнній програмі ми будемо говорити про нові технології, які розробляються для захисту наших воїнів. У першому блоці йтиметься про те, як боротися з FPV-дронами, що становлять прогресуючу загрозу на полі бою. І зараз саме в Україні розробляються нові практики протидії, яких ще немає в жодної армії світу. Це, до речі, підтверджують висновки військових та експертів зі США та Європи. Що саме крутого і нового роблять в Україні, про це ми і будемо говорити в межах можливого. А друга частина програми буде присвячена технологіям та рішенням для захисту наших бійців від ворожих куль та уламків, мін та снарядів. Як зробити так, аби наші воїни були забезпеченіші найкращими бронежилетами, які тут можливості і обмеження. Про все це у розмові з керівниками наших провідних вітчизняних підприємств. Мене звати Сергій Згурець, директор інформаційного консалтингової компанії Defense Express, яка спільно з каналом Еспресо зараз прагне висвітлювати найбільш актуальні тренди в житті наших Збройних Сил і оборону промислового комплексу. А зараз до нас влучається Ярослав Калінін, це директор компанії НВЦ «Інфозахіст». Як на мене, це одна з найбільш технологічних українських науково-виробничих компаній, яка зараз працює у царині радіотехнічної розвідки, а віднедавно рухається у напрямку радіоелектронної боротьби, включно з протидією безпілотним комплексам різного призначення. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі каналу «Спресо». Ради бачити і чути, якщо ви мене бачите. Доброго дня, бачу, чую. От ви буквально днями повернулися з Вашингтону, там... Проходить такий міжнародний симпозіум IOC 2023, як розумієте, такий топовий рівень для е, компаній, урядовців, підприємців, які хочуть, щоб їхні армії та їхні держави ну, були такими, е, мали перевагу в цифровому сегменті. Ви там мали доповідь, яка була присвячена розвитку і трендам використання FPV-дронів в українсько-російській війні. І після вашого виступу вас, власне, вітали такими гучними оплесками. І я хотів би, звісно, спочатку поцікавитися, що так зацікавило наших американських і європейських колег, але спочатку більш детально про сам захід. Чому він такий важливий і чому там була важливою присутність саме українських підприємств і компаній? Ну, про Захід – це дуже така тематична, ну, тематичний Захід, який присвячений в першу чергу саме радіоелектронній розвідці, радіотехнічній розвідці, радіоелектронній боротьбі. Тобто це всі компанії світові західні в першу чергу, які займаються цим напрямком, вони представляють свої новинки, розповідають і мають нагоду спілкування з кінцевими споживачами з Сполучених Штатів, з країн НАТО. Тому цей захід це є, ну, є ну, фактично такий ключовий щорічний підсумок розвитку індустрії. Ну і тоді можемо перейти до вашого виступу, тому що я думаю, що не просто так європейці, американці вітали ваш виступ. Про які тренди у використанні FPV-дронів в українсько-російській війні ви говорили, про які напрямки протидії, от загальні речі, які можна розповісти нашим глядачам ну, без зайвих деталізацій, яка може бути шкідливою? Ну, насправді... Е... Я не відкривав якихось для нашого споживача, для, для звичайного середньостатистичного українця, якихось нових речей. Для нас FPV – це є щось щоденне, вже зрозуміле, і що я 
по суті, робив, я розповідав про е, тактику застосування взагалі про цей вид озброєння е, на е, широкий загал. Тому що наразі західні країни, е, це, ну, на мою думку, з, з того ж спілкування з е, профільними е, компаніями, користувачами, я побачив, е, вони не сприймають це взагалі як вид озброєння, як щось на що варто звертати увагу. Тобто там досі існує класична доктрина, якщо дрон, то має бути там розмах крил хоча б 10 метрів, інакше за дрон не вважається. А FPV, такі маленькі іграшки, ну вони що, як щось несерйозне. Я показав масштаби, які зараз набули ця технологія, і показав прогресію з точки зору радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Особливо в контексті того, що це насправді безпековий виклик для західних країн. Тому що для присутніх була ну, така новинка, що в принципі можна зібрати засіб, який в, у нашого ворога з кожним днем стає все більш майстерним з точки зору захисту і імунітету до РЕБА. Зібрати його з товарів готових з Аліекспреса або там ще звідкись. І після цього цей засіб застосувати проти критичної інфраструктури тих самих е просунутих країн. І вони, за рахунок того, що є це відставання технології, е насправді наразі доволі вразливі щодо саме цієї технології з контексту терористичних атак. Це і викликало такий бурхливий інтерес до цієї тематики, тому що багато хто ну, недооцінював небезпеку. Тобто, фактично, можемо говорити, говорити про те, що насправді досвід українсько-російської війни вони ще не адаптували під свою реальність і вважають, що ця війна десь відбувається далеко, і технологічні тренди, які є у нас, їх не, не зачіпають. Це ну, для мене дещо дивно, насправді. Але, окрім того, що ви говорили про FPV-дрони, ви, як я розумію, окреслили і напрямки протидії цим видам озброєнь, враховуючи компетенції вашої компанії, які стосуються і радіотехнічної розвідки, і і від недавна засобів РЕБ. От що ви говорили, які зараз тренди рішення вашої компанії є найбільш ефективними і раціональними у боротьбі з протидією цим впівідронам? Ну, для того, щоб не розкривати наші спроможності, я освітлював це з боку засобів РЕБ, які є в Російській Федерації. І про наші новинки я так сильно не розповсюджувався. Але показав, що в цілому і росіяни, і ми вже більш глибоко розуміємо проблематику і впіві, і взагалі придушення каналів зв'язку дронів, які на невідомих частотах, на нестандартних рішеннях якісь використовуються. І це ну, на конкретних прикладах дав скажімо так, матеріал для роздумів для інших як представників комерційного індустріального сектору, тому що в них нема готових рішень для таких, скажімо так, викликів безпеки. Така штука, як копнереп, це що, що існує тільки у нас і у росіян. 